হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকে আমরা অষ্টম মধ্যে আইটি সিজনশিপ সলভ করাব এটা রাজশাহী বোর্ড 2017 তে এসেছিল তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে উদ্দীপকে আইটি চিত্র দেয়া আছে এই চিত্রটা রেচন ধাত্রের চিত্র চিত্রতে দেখতে পাচ্ছ যে দুটো দুপাশে দুটো কিডনি দেয়া আছে এবং কিডনি দুটো এ দিয়ে চিহ্নিত করা আছে এবং পুরো চিত্রটাই কিন্তু চিত্র এক্স দিয়ে কিন্তু চিহ্নিত করা আছে তো তোমাদের এটা ইন্ডিকেট করে দেয়া আছে বাট তোমাদের কিন্তু এটা বুঝতে হবে যে এখানে আসলে কিসের চিত্র দেয়া আছে এবং চিত্র রিলেটেড কথাগুলো বা অ্যান্সারগুলো কি ধরনের হবে বা কি ধরনের কোয়েশ্চেন এখানে দেয়া আছে তার পরিপ্রেক্ষিতেই কিন্তু তুমি অ্যান্সারগুলো করতে পারবে তো এখানে আমরা কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারে চলে যাচ্ছি চারটা কোয়েশ্চেন দেয়া আছে চারটা কোয়েশ্চেনের মধ্যে প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা আছে কোয়েশ্চেনটা আমি পড়ছি যে অস্টিও ব্লাস্ট কি খুব সহজ একটা কোয়েশ্চেন যেহেতু কোয়েশ্চেনটার মান ওয়ান মাত্র সেক্ষেত্রে কোয়েশ্চেনটা অনেক বেশি তোমরা এক লাইনে দেওয়ার চেষ্টা করবে এবং একদমই শর্টকাট কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার হবে এটা অস্টিও ব্লাস্ট হচ্ছে এক ধরনের কোর্স যেটা অস্থির ভিতরে থাকে অর্থাৎ আমরা জানি যে আমাদের বডিতে যতগুলো অর্গান আছে যতগুলো অঙ্গ আছে সবগুলো অঙ্গের মধ্যেই কিন্তু সেল থাকে তো এক একটা সেল কিন্তু এক এক ধরনের কোনো জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেলের দৈহিক গঠন এক বা তার কোষীয় যে স্ট্রাকচার সেটা এক বা তার ধরনটা আলাদা যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা কোষের কেন্দ্রিকা হচ্ছে তার নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসের পাশাপাশি মাইটোকন্ডিয়া কলজিবস্তি সাইটোপ্লাজম রাইবোজম লাইসোজম এই ধরনের অনেকগুলো অঙ্গাণু কিন্তু কোষের ভিতরে থাকে তো অস্থির ভিতরে যে কোষগুলো থাকে এই অস্থির ভিতরের কোষগুলোর মধ্যে এই সাবস্টেন্সগুলোও থাকে বাট আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি অস্থির কোষগুলোকে একটা নামে ডাকছি সেটাকে বলা হচ্ছে কি অস্টিও ব্লাস্ট আবার তোমার আমাদের শরীরে দুটো যে হার আছে একটা দৃঢ়স্থি দৃঢ় হার আর একটা হচ্ছে নরম হার তো দৃঢ় যে হারটা এটাকে বলা হয় অস্থি আর নরম যে হারটা এটাকে বলা হয় তরুণ আস্তি দুটো কিন্তু দু ধরনের কোষ দিয়ে গঠিত একটা হচ্ছে অস্ট্রিও ব্লাস্ট আর একটা হচ্ছে কন্ড্রো ব্লাস্ট তরুণাস্থি দ্বারা নির্মিত কোষকে বলা হয় হচ্ছে কন্ড্রোব্লাস্ট অর্থাৎ তরুণাস্থির ভিতরে যে কোষটা থাকবে এটাকে বলা হবে হচ্ছে কন্ড্রোব্লাস্ট আর অস্থির ভিতরে যে কোষটা থাকবে সেটাকে বলা হবে হচ্ছে কিন্তু অস্ট্রিও ব্লাস্ট এরপরে আমরা সেকেন্ড কোয়েশ্চেনে চলে যাচ্ছি সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা বলা হয়েছে কি মৌল বিপাক শক্তি বলতে কি বুঝায় মৌল বিপাক শক্তি তোমাকে আগে বুঝতে হবে যে মৌল বিপাক শক্তি এখানে কাকে ইন্ডিকেট করা হয়েছে শক্তি কি কাজ করার সামর্থ্যকে শক্তি বলে আমরা খাবার খাই আমাদের শরীরে শক্তি জমা হয় মাইটোকন্ডিয়া পাওয়ার হাউস বলা হয় এটার ভিতরে শক্তিটা জমা হয় এই কারণেই কিন্তু এটা শক্তি ঘর বা পাওয়ার হাউস তো এই পাওয়ার হাউস থেকেই তোমাকে দৈনিক যে চাহিদা তোমার শক্তি খরচ করার বা কোন জায়গায় তুমি তোমার শক্তিটা খরচ করবে সেই কৌশলটা কিন্তু তোমাকে নিজে থেকে নির্ধারণ করতে হবে এবং শক্তিটা খরচ করার পরে এই শক্তিটা তোমাকে আবার প্রয়োজন মতো কিন্তু জমাও করতে হবে না হলে তুমি পরবর্তীতে কিন্তু দুর্বল হয়ে যাবে এবং শক্তি সঞ্চয় করার পরে বা শক্তিকে কিন্তু তোমার খরচ করার তোমার কোনো অ্যাবিলিটি থাকবে না তো সেক্ষেত্রে কি যেটা করতে হবে যে দৈনিক যে শক্তিটা সেই শক্তির মানটা কেমন হবে এই মানটা কিন্তু নির্ভর করে এই মৌল বিপাক শক্তির মধ্যে অর্থাৎ বিপাক শক্তি হচ্ছে তোমার শরীর দৈনন্দিন জীবনে যে শক্তিটা তুমি জমা করছো এবং এটাকে যেহেতু তুমি খরচ করছো একদম ন্যাচারালি যদি আমি শক্তি খরচ করার কথা বলি তাহলে আমি জানি যে কাজ করার সামর্থ্য হচ্ছে শক্তি বাট আমি যদি একদমই সারাদিনে কাজ না করি সম্পূর্ণ বিশ্রাম অবস্থায় থাকি বা পূর্ণ বিশ্রামে থাকি তখন কাজটা কি হবে তখন কি শক্তি খরচ হবে না অবশ্যই হবে কারণ হচ্ছে তো পূর্ণ বিশ্রামে যখন আমরা থাকবো তখন কিন্তু আমাদের শরীরে আবার শক্তিটা খরচ হবে কারণ হচ্ছে যে তুমি সম্পূর্ণ বেড রেস্টে ছিলা বা তুমি সম্পূর্ণ ধরনের বিশ্রাম অবস্থায় ছিলা তাহলে তুমি কোনো দৈহিক কাজ করনি তাহলে তোমার শরীরের শক্তিটা কোথায় খরচ হলো শক্তিটা খরচ হবে যে আমাদের যে ইন্টারনাল অর্গানগুলো আছে যেমন হৃদপিণ্ড আছে ফুসফুস আছে পাকস্থলি আছে এরা সবাই যে কাজ করছে বা এরা যে সবাই সংকুচিত প্রসারিত হচ্ছে যেমন তুমি ফুসফুসকে সারাক্ষণই তোমার চব্বিশ ঘন্টায় কিন্তু নিঃশ্বাস প্রশ্বাস চালু রাখতে হচ্ছে তাহলে এখানে তোমার ফুসফুসকে কিন্তু একবার প্রসারিত একবার সংকুচিত হতে হচ্ছে তাহলে কিন্তু এখানে কাজ তোমার করতেই হচ্ছে হৃদপিণ্ড সারাক্ষণই বিট করছে তার মানে কি হৃদপিণ্ড শ্বাসক্রিয়ার ফুসফুস যেগুলো অর্গানগুলো আছে এগুলো সবসময় কিন্তু তোমার কাজ করতেছে তুমি যদি দৈহিক কাজ নাও করো তারপর তোমার ইন্টারনাল অর্গানগুলো কাজ করছে এবং সেখানে কিন্তু শক্তি ব্যয় হচ্ছে তো বিশ্রাম অবস্থায় আমরা এই শক্তিগুলো যে ব্যয় করছি এটা যে হিসাব বা এটা যে প্রক্রিয়াটা সেটাকে বলা হয় হচ্ছে মৌল বিপাক শক্তি তোমাকে কিন্তু এখানে যেহেতু দুই মাসের কোয়েশ্চেন একটু ডিটেলসে বলে দিতে হবে যে এটা আসলে কি ধরনের জিনিস বা এট
কি ধরনের হবে সেটা কিন্তু নির্ভর করে মৌলবিপাক শক্তির উপর কারণ মৌলবিপাক শক্তি আমাদেরকে বলে দিবে যে ন্যাচারালি আমি যদি কাজ নাও করি তাহলে আমি কি ধরনের শক্তিটা আমার শরীরে মজুত করতে পারবো এবং কি ধরনের শক্তিতে আমি চলতে পারবো তো এটার ওভারঅল অ্যান্সারটা এটাই যে তুমি যে বিশ্রাম অবস্থায় ছিল এই বিশ্রাম অবস্থায় থাকলে শ্বাস প্রশ্বাস এবং হৃৎপিণ্ড এ ধরনের যে অর্গানগুলো আছে যারা সারাক্ষণই পাম্প করতে থাকে বিট করতে থাকে তাদের ক্ষেত্রে শক্তিটা ব্যয় হচ্ছে এই শক্তিটা যে খরচ হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে কিন্তু মৌলবিপাক শক্তি আশা করি তোমরা দুই নম্বর অ্যান্সারটা সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছো এবং সঠিকভাবে খাতায় লিখতে পারবে এরপর আমি তিন নম্বর এবং চার নম্বর কোয়েশ্চেনে চলে যাচ্ছি তিন নম্বর কোয়েশ্চেনে এখানে বলা হচ্ছে যে উদ্দীপকে এই চিহ্নিত অঙ্গের কার্যকরী এককের গঠন বর্ণনা করো আমি আবার বলছি এ ধরনের একটি উদ্দীপক আমরা ইতিমধ্যে তোমাদের দিয়েছি যে এ ধরনের যখন কোয়েশ্চেন থাকবে তোমাকে কিন্তু বুঝতে হবে যে আসলে এখানে চিত্রতে যেটা থাকছে এই চিত্রটা গঠন তোমাকে চাচ্ছে না এই চিহ্নিত অঙ্গের কার্যকরী এককের গঠন অর্থাৎ এই চিহ্নিত অঙ্ক অঙ্গটা হচ্ছে গিয়ে বৃক্ষ বা কিডনি এই অঙ্গটার এককের কথা বলা হচ্ছে দ্যাট মিনস নেফ্রনের কথা বলা হচ্ছে তো নেফ্রনের যে বর্ণনাটা এটা ইতিমধ্যে আমরা তোমাদের যে গত সৃজনশীলটা আমরা করিয়েছি সেটাতে কিন্তু দিয়ে দিয়েছি চট্টগ্রাম দুই হাজার সতেরোর বোর্ডে সৃজনশীল এই ধরনের একটা সৃজনশীলের কোয়েশ্চেন ছিল যেখানে আমরা উল্লেখ করেছি যে এই অঙ্গটারই এককের যে চিত্রটা আছে এবং চিত্রটা যে অংশগুলো আছে অর্থাৎ আমি যদি আবার একটু তোমাদের রিভিউ দিই যে নেফ্রনের যে কটা ভাগ আছে প্রথম ভাগ হচ্ছে গ্লোমেউলাস গ্লোমেউলাস হচ্ছে ছাকনি যেটা মাধ্যমে ইউরিনটাকে ছাকা হয় রক্ত থেকে এরপরে যে অংশটা আসে সেটা হচ্ছে বোমেন্স ক্যাপসুল বোমেন্স ক্যাপসুলের পরে বিভিন্ন নালিকায় পাঠানো হয় নালিকা শুরুতে থাকে প্রক্সিমাল দেন থাকে লুপা ফ্যান্ডলি এবং লাস্ট থাকে হচ্ছে ডিসটাল নালিকা এই ডিসটাল নালিকার মাধ্যমে সংগ্রাহী নালিতে যায় এবং এই যে নলটা দেখছো এটা হচ্ছে ইউরেটর এই ইউরেটরের মাধ্যমে নেফ্রন থেকে কিডনিতে আসে এবং কিডনি থেকে কিন্তু বজ্র পদার্থটা বের হয়ে মুত্রথলিতে জমা হয় তো নেফ্রনের গঠনটা তোমরা বর্ণনা করবে এখানে তোমরা কয়েকটা পার্টে বর্ণনা দিতে পারো প্রথম পার্টটা হচ্ছে গ্লোবেউলাস সেকেন্ড হচ্ছে তোমার বোমাস ক্যাপসুল থার্ড হচ্ছে প্রক্সিমাল পাচানো নালী ফোর্থ হচ্ছে লুপা ভ্যালি ফিফথ হচ্ছে ডিসটাল নালি এবং লাস্ট অফ অল হচ্ছে যেটা সংগ্রাহী নালী এই কটা বর্ণনা দিলে এবং নেফ্রনে চিহ্নিত চিত্রটা এখানে আঁকতে পারলেই হবে এই চিত্রটা তোমাদের এখানে আঁকার দরকার নাই এরপরে চারে চলে যাচ্ছি আমরা কোয়েশ্চেনের চার নম্বর যে অংশটা দেওয়া আছে চিত্র এক্স দেহ থেকে বজ্রপাত অপসারণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বিশ্লেষণ করো চিত্র এক্স যেটা দেখতে পাচ্ছ এটা ওভারঅল চিত্রটাকে বোঝানো হচ্ছে এই ওভারঅল চিত্রটাকে বলা হচ্ছে এটা হচ্ছে তোমার রেচন তন্ত্রের চিত্র রেচন তন্ত্রে আমরা জানি যে আমাদের শরীরে একটা ইন্ডিভিজুয়াল তন্ত্র হচ্ছে রেচন তন্ত্র এবং রেচন তন্ত্রের প্রধান অংশ হচ্ছে দুইটা বৃক্ষ এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছ ডান পাশে একটা বাম পাশে একটা দুটো বৃক্ষ থাকে আমাদের এবং বৃক্ষের সাথে যে নলটা দেখতে পাচ্ছ এটাকে বলা হয়েছে ইউরেটর এই ইউরেটর কাজ হচ্ছে বৃক্ষে যে বজ্রটা তৈরি হবে অর্থাৎ মূত্র তৈরি হবে ইউরেটর দিয়ে এটা নামবে নেমে একটা সময় সে মূত্রথলিতে যে নিচে যে ব্যাগের মতো যে অংশটা দেখছো এই বক্স করা অংশটাকে বলা হয়েছে মূত্রথলি এটাতে জমা হবে এবং একটা সময় মূত্র নালী দিয়ে সেটা পরিবেশে উন্মুক্ত হবে তো এই কাজটা কি এখানে অপসারণে যে ভূমিকাটা রাখে সেটার কথা এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তো এখানে কিডনিতে যে নালিতে রক্তটা আসতে হয় এই রক্তটা তোমরা জানো যে মূত্রের নাইনটি পার্সেন্টই থাকে হচ্ছে পানি কারণ এই পানি ফেরত চলে যায় এবং এখানে পড়ে থাকে হচ্ছে মূত্রটা যেটাকে ভিতরে থাকে হচ্ছে ইউরিয়া ইউরিক অ্যাসিড নাইট্রোজেন ঘুরিত পদার্থ অ্যামোনিয়া ক্রিয়েটিন এ ধরনের পদার্থ থাকে এবং মূত্রে যদি পানির পরিমাণ কম থাকে তাহলে কিন্তু এক ধরনের রঞ্জক পদার্থ এখানে ক্রিয়েট হয় সেটা হচ্ছে ইউরোকম আর ইউরোকম রঞ্জক পদার্থের উপস্থিতির কারণে আমরা যখন পানি কম খাই তখন আমার মূত্রের কালার কিন্তু হলুদ বর্ণের দেখতে পাই তো তোমরা বুঝতে পারছো যে মূত্রের উপাদানগুলো কি কি মূত্রের উপাদানগুলো নাইট্রোজেন ঘটিত উপাদান এবং এটার সাথে কিছু খনিজ লবণের পরিমাণও থাকে এবং কিছু ম্যাটেরিয়ালস শরীর থেকে বের হয়ে যায় সেটা যদি বজ্র হয় বজ্র বের হয়ে যায় প্রয়োজনীয় কিছু ম্যাটেরিয়ালস বের হয়ে যায় তো এক্ষেত্রে আমরা কিন্তু বলতে পারি যে এটা তৈরি অপসারণে অবশ্যই এই পুরো তন্ত্রটার ভূমিকাটাই প্রধান কারণ এটা যদি না থাকতো তাহলে কিন্তু ইউরিন তৈরি হতো না এবং ইউরিন তৈরি না হলে কিন্তু আমরা অপ্রয়োজনীয় যে অংশগুলো আমাদের বডিতে থাকে এটা কিন্তু বের করতে পারতাম না আর যদি বের করতে না পারতাম তাহলে এগুলো আমাদের শরীরে জমা হয়ে বিভিন্ন ধরনের কিন্তু ডিজিজ আমাদের মধ্যে ক্রিয়েট হতো এবং এই পানিগুলো আমাদের শরীরে চামড়ার নিচে কিন্তু জমা হয়ে যেত তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু কিডনি বা রেচন তন্
বুঝতে পেরেছো কোথায় চিত্র ইউজ করতে হবে সেটাও আমি বলে দিয়েছি অবশ্যই বায়োলজিতে চিত্র দেওয়ার চেষ্টা করবে স্টার্টিং বা এন্ডিং কোনোটাই চিত্র আসবে না চিত্র আসবে কিন্তু মাঝখানে অবশ্যই এত বেশি সুন্দর করে ঘষ করে বারবার মুছে চিত্রটা আঁকার দরকার নেই একবারেই তুমি স্পষ্টভাবে আঁকবে এবং বেশি আহামরি সুন্দর করতে যাবে না ওভার রাইটিং করবে না চিত্রটা এক পেন্সিলে আঁকার চেষ্টা করবে এবং যখন তুমি চিত্র আঁকবে অবশ্যই যে কটা অর্গান তুমি জানো আর ডান পাশে লেভেলিং করবে চিত্র চিহ্নিত করাটা খুব বেশি জরুরি আর এখানে যে নাম্বারগুলো থাকে নাম্বারগুলো অনেক সময় উজ্জ্ব থাকে কারণ এখানে তোমার চিত্র না চাইলেও চিত্র দিতে হবে তো যেখানে চিত্র রিলেটেড কোশ্চেন সেখানে তুমি বুঝতেই পারবে যে গঠন বা কোথায় তোমার চিত্রটা দেওয়াটা জরুরি কারণ দেখা যাচ্ছে এখানে টিচার মার্কস কেটেও দিতে পারে হাফ মার্কস তোমাকে অ্যান্সারের জন্য দিতে পারে তো তুমি অবশ্যই কিন্তু চিত্রের কথাটা অবশ্যই মাথায় রেখে তুমি কোশ্চেনের অ্যান্সারটা করবে তো এই ছিল আমাদের আজকের সৃজনশীল আর আছে এই বোর্ড দুই হাজার সতেরো নেক্সট এপিসোডে আমরা অন্য কোনো সৃজনশীল নিয়ে তোমাদের সামনে আসব যদি তোমাদের এই এখানে কোনো প্রবলেম থেকে থাকে অবশ্যই আমাদের জানাও আমরা তোমাদের কমেন্টে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ধন্যবাদ সবাইকে